Buon pomeriggio e buon 26 dicembre. Oggi è Santo Stefano, 26 dicembre. Allora, oggi ho deciso di iniziare questo nuovo vlog perché eh, sto per andare al centro, a Piazza San Pietro, a vedere il presepe e l'albero di Natale che lì si trovano, perché ancora quest'anno non ci sono mai andata e quindi ho pensato che oggi potesse essere una buona occasione per farlo. Allora, come avete passato la vigilia e il giorno di Natale? Fatemi sapere nei commenti qui sotto. E io non ho fatto il vlog né ieri né l'altro ieri perché non ero in vena di farlo, però ho registrato che cosa abbiamo mangiato. Cose molto semplici in realtà che probabilmente avete anche già visto nei vlog degli anni passati perché più o meno mangiamo sempre le stesse cose. Allora, la cena del 24 dicembre, ovvero della vigilia di Natale, è a base di pesce. Abbiamo preparato qualche antipasto di pesce appunto, con il salmone ad esempio, e poi come primo abbiamo preparato gli spaghetti con le vongole. E per secondo poi abbiamo mangiato una spigola con le patate al forno. Abbiamo anche fatto un secondo contorno, ovvero il cavolfiore, con la besciamella al forno e poi per concludere una bella fetta di pandoro. Il pranzo del 25 invece eh, abbiamo preparato un po' più di antipasti, cose sempre un po' sfiziose da mangiare, sempre a base di salmone, salame e eh, crema di mortadella ad esempio e poi come prima portata i passatelli in brodo che sono immancabili a casa mia il giorno di Natale. I passatelli in brodo di cappone sono il nostro piatto preferito davvero. E poi come secondo arrosto con le patate. Ieri pomeriggio abbiamo fatto un piccolo assaggio di dolci natalizi insieme a mia sorella. Pausa caffè dopo il pranzo di Natale. Buon Natale! Buon Natale! Dobbiamo fare adesso l'assaggio dei dolcetti regionali natalizi. Camilla ha già iniziato a mangiare questi. Sì, questi devo dire sono molto buoni. Questi sono fichi secchi ricoperti di cioccolato. Descrivili in tre aggettivi. Dolci ma non troppo, morbidi e cioccolatosi. Mm, assaggiare? Ho già assaggiato ieri. Eh beh, che stavo a fare? Eh, non lo so, io non li ho assaggiati. Io no, lo devo buoni, mangiare. Tu, l'unica che non l'hai assaggiato. Allora, questi sono una specialità della Calabria sono molto buoni sono anche leggermente gommosi il che non mi... basta esatto mi piace molto mm -hmm. quello è buonissimo quello se me, secondo me è troppo dolce no quello è buonissimo io però sono curiosa di questi prima che assaggiano questi ma ah, quelli sono classici eh. no io non li ho mai mangiati questi nemmeno io. Allora, questi sono dei dolcetti fichi e noci, sono dei dolcetti toscani e questi dovrebbero assomigliare al panforte toscano. Quindi aprili. Ah, ma io non capisco però perché fanno le confezioni e dentro le cose ancora confezionate, cioè è inutile. Dietro c'è... L'ostia. L'ostia. Il colesterolo a 4000. No. Ma perché? No. <ride> Eccolo. Con fisi e noci. No, è buono perché non, non ci sono i candidi. Ma quello che ho i candidi? No, è sarà buono. Mm. Poi c'è questo. Mm. Questo è il buccellato dolce tipico della Sicilia sono molto curiosa di assaggiarlo questo è carino che cosa c'è dentro? fichi secchi? ancora ma questo comunque <ride> è un tema ricorrente il fico secco mm -hmm. passata di albicocche purea di albicocche mm -hmm. <ride> mandorle uva sultanina arance candite ah. Ah, è croccante. Sì. Vabbè, cioè, si vede perché c'è la pasta in tutto. Vai. Ah, 
ti dirò non è male mm, da 1 a 10 per me si prende un 5 non mm. mi piace mi ricorda vagamente una crostata con um, la confettura di albicocche mm. però si sì, c'è un retro gusto che non mi piace però ovviamente questo è un dolce che ho preso al supermercato il buccellato fatto in casa da chi lo sa fare è tutta un'altra cosa no, solo per vedere come sono no, ne avremo perché... uno ne avremo uno solo di questi quale gusto vuoi assaggiare tu? paradiso mela tradizionale o goccia di cioccolato? goccia di cioccolato no, quello... ah, no mela. io volevo o mela o paradiso le gocce di cioccolato non abbiamo mai mangiate adesso ma, ma che adesso? pieno cioccolato, assaggia la mela no? Quella è una novità assoluta. Ma in realtà io volevo assaggiare il tradizionale. Mm, tradizionale. C'è lui, c'è il candido. Eh. eh. Tu quale vuoi assaggiare? Eh? Ah. Sì, sì. Ovvio, c'è qua dopo prego. Dai. Dai, gocce di cioccolato, apro io. Ma lo sai che vuol dire galup in piemontese? Mm, goloso. Brava! Come hai fatto? Perché io sono intelligente. <ride> è semplice. Allora, questo è il panettone al cioccolato, con le gocce di cioccolato. Panettoncino. Panettoncino. Bello! Mm -hmm. Sembra integrale. A me piace un sacco la glassa di zucchero sopra. Mm -hmm. No, io non la voglio mangiare quella. Eh no, allora la tira di tutto. Com'è? Buono, vero? Buono. Mm. Il cioccolato. Mm. Perché poi non è come quei, quei panettoni al cioccolato che dentro hanno la crema di cioccolato semplicissima. No. Sì, è delicato, diciamo. E sono un sacco di gocce di cioccolato. C'è il cioccolato anche nell'impasto, vedi? Questo è scuro. Mm. È anche abbastanza morbido. Sì. Sembra un pangocciolo. Mm. È vero. Va bene, l'assaggio termina qui. Ciao a tutti, buon Natale! E quindi niente, oggi pomeriggio andiamo a fare una bella passeggiata in centro mm. e ovviamente vi porto con me. Oggi non è il giorno adatto per entrare nella basilica perché quella è la fila immagino ci sia la fila anche per vedere il presepe da vicino c'è un sacco di gente non si direbbe perché la piazza è grande quindi la gente si disperde un po' però in realtà c'è tanta gente questo è il presepe questo è l'albero il presepe che si trova a Piazza San Pietro quest'anno è un omaggio alla natività creata nel 1223 da San Francesco a Greccio, una località in provincia di Rieti, nel Lazio. Nel presepe, infatti, è San Francesco che tiene in braccio il bambinello accanto a Maria e San Giuseppe. E quest'anno infatti ricorrono gli 800 anni del presepe di San Francesco che appunto lo creò nel 1223 di ritorno da Betlemme come racconto del suo viaggio. 
Il presepe di quest'anno vuole essere un simbolo di pace e di fratellanza. Allora, adesso stiamo cercando di andare a Casa di Sant'Angelo da Piazza San Pietro e siamo qui sulla passerella pedonale perché in sostanza hanno chiuso un pezzo del Lungotevere perché stanno facendo i lavori per il Giubileo 2025 perché vogliono creare tutta la zona pedonale che unisca Casa Sant'Angelo a San Pietro e creare un sottopassaggio per le macchine e adesso vi faccio vedere il cantiere normalmente noi saremmo passati da lì direttamente qui a piedi però adesso abbiamo fatto tutto il giro così intorno perché appunto c'è il cantiere per creare il sottopassaggio per le macchine perché appunto tutta questa zona qua sarà pedonale prendere un infuso prendi io mi prendo un orzo l'orzo abbiamo pure a casa Andrea ma mi piace c'è la befana mi ha salutato la Befana C'era il cappello giusto? No, era sbagliato perché c'era il cappello da strega La Befana non ha il cappello da strega La Befana ha semplicemente un fazzoletto in testa Non è difficile da capire Adesso siamo alla coin e ci divertiamo a provare tutti gli occhiali da sole che ci sono! Voglio degli occhiali rossi, ho scoperto che voglio degli occhiali rossi. Sono fighissimi! Facciamo cambio! Allora, è arrivato il momento di concludere questo vlog e lo farò parlandovi di un'espressione idiomatica Molto divertente secondo me perché oggi è Santo Stefano, giusto? Sì, è il 26 dicembre. E quindi l'espressione idiomatica di oggi è durare da Natale a Santo Stefano. Che cosa vuol dire? Vuol dire durare molto poco. Quindi qualcosa che dura da Natale a Santo Stefano ha una durata veramente veramente breve e qualsiasi cosa può durare da Natale a Santo Stefano un oggetto che funziona per poco tempo una relazione che va avanti per poco tempo qualsiasi cosa quindi se dite ah questa cosa è durata da Natale a Santo Stefano capiamo che è durata molto 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 poco <ride>
e niente ovviamente questa espressione potete usarla tutto l'anno non solo nei giorni di festa quindi siamo veramente giunti alla fine di questo vlog grazie mille per averlo guardato e niente ci vediamo sicuramente nel prossimo a presto ciao